ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു എവരിബഡി ഇന്ന് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയിലെ ആദ്യ പാഠം ജീവനങ്ങൾ പ്രതികരണങ്ങൾ അതായത് നിയന്ത്രണവും ഏകോപനവും എന്ന ഭാഗമാണ് പാഠ്യ വിഷയമാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും കാർബണിൻ്റെ ബയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹാർദ്ദമായ സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് സോമൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവ എങ്ങനെ ഏകോപിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എങ്ങനെ ശരീരത്തെ ഒരു പ്രവർത്തനക്ഷമതയുള്ള ഘടകമാക്കി തീർക്കുന്നു എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബയോളജി എന്താണ് അതിലെ പാഠ്യവിഷയം എന്ത് ഇതൊക്കെ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സിലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുന്നു ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനെയും ജീവികളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ശാഖയാണ് ബയോളജി അപ്പോൾ എന്താണ് ജീവൻ ജീവജാലങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അതായത് താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രത്യേക പരിതസ്ഥിതിയിൽ ബയോളജി പഠനം നമുക്ക് വളരെയേറെ ഗുണപ്രദമാണ് കാരണം പകർച്ചവ്യാധികളൊക്കെ നാടിനെ ഇങ്ങനെ ഞെട്ടിപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ഏത് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാം ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം എങ്ങനെ നയിക്കാം എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജി പഠനത്തിലൂടെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റീവായ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏതൊരു കുട്ടിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനും അത് ആവേശം തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകൾ വളരെ ലളിതമായ രൂപത്തിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ ഉദ്ദീപനമാണ് എവർക്കും അറിയാം ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനം സാധ്യമാക്കാൻ പ്രേരകമായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേരണ ചെലുത്തുന്ന ഒരു ഘടകത്തെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനം അതായത് പ്രതികരണം ഉളവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രേരണയാണ് ഉദ്ദീപനം അത് ആന്തരികമായ ഉദ്ദീപനമുണ്ട് ബാഹ്യമായ ഉദ്ദീപനമുണ്ട് അപ്പോൾ ബാഹ്യമായ ഉദ്ദീപനം ചൂട് തണുപ്പ് രാസവസ്തുക്കൾ അന്യജീവികൾ അങ്ങനെ പോകുന്നു ആന്തരിക ഉദ്ദീപനം വിശപ്പ് ദാഹം രോഗാണുക്കളുടെ സംക്രമണം ഇത്തിറ്റ എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങൾ ആന്തരികമായ ഉദ്ദീപന ഈ ആന്തരിക ഉദ്ദീപനത്തോടും ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനത്തോടും ശരീരം ഒരേ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് ശരീരത്തിൽ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ പ്രത്യേക തരം കോശങ്ങളുണ്ട് അവയെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രാഹികൾ അതായത് റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഗ്രാഹികൾ ശരീരത്തിലെ പല അവയവങ്ങളിലും ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഗ്രാഹികൾ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് സന്ദേശങ്ങളാക്കി മാറ്റി നാടികൾ വഴി തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഈ സന്ദേശങ്ങൾ നടിയ സന്ദേശങ്ങൾ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ആവേഗങ്ങൾ എന്നാണ് ഇമ്പൽസ് ഇമ്പൽസ് തലച്ചോറിലെത്തുമ്പോൾ തലച്ചോർ അത് വിശകലനം ചെയ്ത് വേണ്ടമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ടതായ നിർദ്ദേശം അവയവത്തിലേക്കും പേശികളിലേക്കും കലകളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രതികരണം നമുക്ക് ശരീരത്തിലുള്ളതാകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഉദ്ദീപനത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് രണ്ട് തരം വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് അതിലൊന്ന് നാടീ വ്യവസ്ഥ മറ്റൊന്ന് അന്തസ്രാവി വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ നാടീ വ്യവസ്ഥയും ഹോർമോൺ വ്യവസ്ഥയും ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നിയന്ത്രണ ഏകോപന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്ന ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ചുരുക്കം ഏറ്റവും ലളിതമായ രൂപത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നാടീ വ്യവസ്ഥയെ നമുക്ക് ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യാം ഹോർമോൺ വ്യവസ്ഥ പിന്നീർ അപ്പോൾ നാടീ വ്യവസ്ഥ മനുഷ്യൻ്റെ നാടീ വ്യവസ്ഥയിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ തലച്ചോറ് സുഷുമ്ന നാടികൾ ഇവ ചേർന്നിട്ടാണ് നാടീ വ്യവസ്ഥ രൂപപ്പെട്ടത് നാടീ വ്യവസ്ഥയെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വിവരിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നാടീ വ്യവസ്ഥയെ ആദ്യം രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് കേന്ദ്ര നാടീ വ്യവസ്ഥ മറ്റത് പരിധീയ നാടീ വ്യവസ്ഥ കേന്ദ്ര നാടീ വ്യവസ്ഥയെ വീണ്ടും രണ്ടാക്ക തലച്ചോറും സുഷുമ്നയും പരിധീയ നാടീ വ്യവസ്ഥയെ രണ്ടാക്ക തലച്ചോറിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന നാടികൾ അവയ്ക്ക് പേരുണ്ട് ശിരോനാടികൾ സുഷുമ്നയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന നാടികൾ അവയുടെ പേരാണ് സുഷുമ്ന നാടികൾ അപ്പോൾ തല ശിരോനാടികളും സുഷുമ്ന നാടികളും ഒപ്പം സ്വതന്ത്ര നാടീ വ്യവസ്ഥയെ ഇതാണ് പരിധീയ നാടീ വ്യവസ്ഥയുടെ പാർട്ട് ഇനി സ്വതന്ത്ര നാടീ വ്യവസ്ഥയെ വീണ്ടും രണ്ടായിത്തിരിക്കുന്നു സിമ്പതറ്റിക് വ്യവസ്ഥ എന്നും പാരാ സിമ്പതറ്റിക് വ്യവസ്ഥ എന്നും ഇതാണ് നമ്മുടെ നാടീ വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു ആക തുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാടീ
അപ്പൊ നാഡീകോശം ഇതര ശരീരകോശങ്ങളിൽ നിന്ന് പല കാര്യത്തിലും അതിന് സാമ്യവുമുണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രധാന വ്യത്യാസം ഇതര ശരീരകോശങ്ങളെ പോലെ നാഡീ വ്യവസ്ഥ കേടുവന്നാലോ നശിച്ചാലോ അതിൽ നിന്ന് പുതിയൊരെണ്ണം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നാൽ ഇതര ശരീരകോശങ്ങളല്ല അങ്ങനെയല്ല അവ നശിച്ചാൽ അവയ്ക്ക് വരാൻ പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസമാണ് ഒപ്പം നാഡീ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പല ആകൃതിയും അതുപോലെ തന്നെ ധർമ്മവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടത്താനുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള നാഡീകോശത്തിൻ്റെ ആ ഘടന നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആ നാഡീകോശത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ഒരു ഒരു ഒരുക്കപ്പെട്ടിൽ പറയാം നാഡീകോശത്തിനും ഒരു കോശ ശരീരമുണ്ട് ദറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ സെൽ ബോഡി അപ്പം നാഡീകോശ ശരീരം അതിനുള്ളിൽ ഒരു വ്യക്തമായ മർമ്മവും മർമ്മത്തിന് ചുറ്റും കോശദ്രവ്യവുമുണ്ട് നാഡീകോശ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നിരവധി തന്തുക്കൾ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് കാണാം ഇവയെ ഡെൻഡ്രോണുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഡെൻഡ്രോണുകൾ ശാഖോപശാഖകളായി മാറിയിരിക്കുന്നു ആ ഡെൻഡ്രോണിന്റെ ശാഖയെ ഡെൻഡ്രൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയും ഏതെങ്കിലും ചില ഡെൻഡ്രോണുകൾ നീളം കൂടിയതായിരിക്കും അപ്പൊ നീളം കൂടിയ ഡെൻഡ്രോണിനെ ആക്സോൺ എന്ന് പറയും ആക്സോണിന്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് ശാഖകളുണ്ട് ആക്സോണിന്റെ ശാഖകളെ ആക്സോണൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയും ഈ ആക്സോണൈറ്റുകളുടെ അഗ്രഭാഗം ഒരു തടിപ്പ് പോലെ കാണാം ഈ ഭാഗത്തെ സിനാറ്റിക് നോവ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതാണ് കൂടാതെ ഈ ആക്സോണിനെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് മൈലിൻ ഷീറ്റ് കൊഴുപ്പടങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് ഇതിനെ മൈലിൻ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഇത് ഷ്വാൻ കോശങ്ങളെ കൊണ്ടും ഒളിഗോഡെൻഡ്രോസൈറ്റ് എന്നീ കോശങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇതാണ് നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ബോർഡിൽ വരച്ചു നോക്കാം പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക നോക്കാം ഒരു നാഡീ കോശത്തിൻ്റെ ഘടന ഏത് രൂപത്തിൽ എന്ന് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏകദേശം ഒരു നാഡീ കോശത്തിൻ്റെ ചിത്രം നാഡീ കോശത്തിൻ്റെ കോശശരി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് ഇതാ ഈ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ മർമ്മം അഥവാ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കോശദ്രവ്യമുണ്ട് നാഡീ കോശത്തിൽ നിന്ന് പുറമേക്ക് ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയുക ഡെൻഡ്രോൺ എന്നാണ് ഇത് വരുന്നത് ഈ ഡെൻഡ്രോണിൻ്റെ ശാഖകളാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഡെൻഡ്രോണിൻ്റെ ശാഖകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡെൻഡ്രോണിൻ്റെ ശാഖ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്നാണ് ഇനി നാടി കോശത്തിൽ ഒന്നൊന്നല്ല ചില ഒന്നിലധികം ആ ഡെൻഡ്രോണുകൾ നീളം കൂടിയിരിക്കും ആ നീളം കൂടിയ ഡെൻഡ്രോണിൻ്റെ പേര് ആക്സോൺ ആക്സോണിൻ്റെ ശാഖ ആക്സോണായി എന്നും പറയുന്നു ഇത് സിനാപ്റ്റിക് നോ ഇതാണ് ഒരു നാഡീ കോശത്തിൻ്റെ ഘടന അപ്പൊ നാഡീകോശത്തിന് ഇതര കോശങ്ങളെ പോലെ വ്യക്തമായ കോശശരീരമുണ്ട് അതിന് ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കോശസ്ഥലമുണ്ട് കോശശരീരത്തിനുള്ളിൽ വ്യക്തമായ മർമ്മം മർമ്മത്തിന് ചുറ്റും കോശദ്രവ്യം ഓരോ നാഡീകോശത്തിൽ നിന്നും പുറമേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന തന്തുക്കളെ ഡെൻഡ്രോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നു ഡെൻഡ്രോണിൻ്റെ ശാഖകളെ ഡെൻഡ്രൈറ്റുകൾ എന്നും പറയുന്നു നീളം കൂടിയ ഡെൻഡ്രോണിനെ ആക്സോൺ എന്നും ആക്സോണിൻ്റെ ശാഖകളെ ആക്സോണൈറ്റ് എന്നും പറയുന്നു ആക്സോണൈറ്റിൻ്റെ അഗ്രത്തിലുള്ള തടിപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ സിനാറ്റിക് നോവ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതിൽ ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ മൈലിൻ ഷീപ്പ് ആ മൈലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സോണിൻ്റെ ആവരണമാണ് അപ്പൊ ആക്സോണിനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുള്ള ഈ ആവരണത്തെ മൈലിൻ കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നല്ല വെളുപ്പ് തിളങ്ങുന്ന വെളുപ്പ് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ മൈലിൻ മൈലിൻ ഷീത്ത് രൂപപ്പെട്ടത് ഷാൻ കോശങ്ങളാണ് ഷാൻ കോശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കടദാസൊക്കെ ചുറ്റും പോലെ പല ആവൃത്തി ചുറ്റി ഉണ്ടായതാണ് ആ മൈലിൻ അപ്പൊ മൈലിൻ എന്താണ് മൈലിൻ്റെ ധർമ്മം മൈലിൻ ആക്സോണിനെ മർദ്ദം ക്ഷതം എന്നിവയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു ആക്സോണിലൂടെയുള്ള ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ആക്സോണിന് ചുറ്റും ഒരു ഇൻസുലേറ്ററായി വർദ്ധിക്കു വർദ്ധിക്കുന്നു കൂടാതെ ആക്സോൺ ആവശ്യമായ ഓക്സിജനും പോഷകങ്ങളും എത്തിച്ചു കൊടുക്കും ഇതാണ് മൈലിൻ ഷീത്തിൻ്റെ ധർമ്മം അപ്പൊ മൈലിൻ ഷീത്ത് നല്ല തിളങ്ങുന്ന വെളുപ്പ് നിറാം അപ്പൊ നമ്മുടെ നാഡീവ്യൂഹത്തിൽ നാഡീ വ്യവസ്ഥയിൽ ഈ ആക്സോണുകൾ മൈലിൻ ഷീത്തുള്ള ആക്സോണുകൾ ചേർന്ന നാഡീ കല നല്ല വെളുപ്പ് നിറത്തിൽ കാണും വെളുപ്പ് നിറത്തിൽ കാണുന്ന മൈലിൻ ഷീത്തോടു കൂടിയ നാഡീ കലയെ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറയും ഒപ്പം മൈലിൻ ഇല്ലാത്ത നാഡീ കോശങ്ങളും ന്യൂറോണിന്റെ കോശശരീരവും ചേർന്ന ഭാഗവും ചാര നിറത്തിൽ
നടീ വ്യവസ്ഥയുടെ ധർമ്മം എന്താ ശരീരത്തിൽ നിയന്ത്രണ ഏകോപന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ശരീരത്തെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയുള്ള ഘടകമാക്കി നിർത്തുന്നു ഇതാണ് സംഗതി അപ്പോ ഇനി ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ അതായത് ഒരു നാടീകോശം മറ്റൊരു നാടീകോശവുമായി എങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കും യോജിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ഇഷ്ടിയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടികളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നതാണ് സിമെന്റ് പ്ലാസ്റ്റർ ഇതുപോലെ നാടീകോശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കാനും ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് സിനാ അപ്പൊ നാടീകോശങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ സിനാപ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ സിനാപ്സ് എന്നാൽ എന്ത് രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂറോണും ഒരു ഗ്രന്ഥികോശവും തമ്മിലോ ന്യൂറോണും ഒരു പേശീകോശവും തമ്മിലോ ഉള്ള ആ ഭാഗത്തെ തമ്മിൽ ബന്ധിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് സിനാപ്സ് അപ്പൊ സിനാപ്സ് എന്നത് രണ്ട് നാടീകോശങ്ങൾ തമ്മിലോ ഒരു നാടീകോശവും ഗ്രന്ഥികോശവും തമ്മിലോ ഒരു നാടീകോശവും പേശീകോശവും തമ്മിലോ ചേരുന്ന ഭാഗത്തിനെ യോജിക്കുന്ന ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ സിനാപ്സ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരു നാടീകോശത്തിന്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റുകൾ മറ്റൊരു നാടീകോശത്തിന്റെ ആക്സോണൈറ്റുകളുമായിട്ടാണ് യോജിക്കുന്നത് അങ്ങനെ യോജിക്കുമ്പോൾ അവ തമ്മിൽ തൊടു തൊടുന്നില്ല ദ കം വെരി ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവ വളരെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുക തമ്മിൽ തൊടുന്നില്ല അപ്പൊ ആക്സോണൈറ്റിനും ഡെൻഡ്രൈറ്റിനും ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സിനാപ്റ്റിക് വിടവ് ഇപ്പൊ സിനാപ്റ്റിക് വിടവ് എന്നാൽ എന്ത് ന്യൂറോണുകൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുന്ന ഭാഗമായ സിനാപ്സിൽ ആക്സോണൈറ്റുകൾക്കും ഡെൻഡ്രൈറ്റുകൾക്കും ഇടയിലുള്ള അതിസൂക്ഷ്മ വിടവിനെ എന്ത് പറയുന്നു സിനാപ്റ്റിക് വിടവ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇനി ഈ വിടവിലൂടെ എങ്ങനെ ആവേഗങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു നോക്കാം ആവേഗങ്ങൾ ഒരു കോശ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഡെൻഡ്രോണുകളാണ് ഡെൻഡ്രോ ഡെൻഡ്രൈറ്റുകൾ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആവേഗങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് ഡെൻഡ്രോണിലെത്തിക്കുന്നു ഡെൻഡ്രോണുകൾ അത് കോശരീരത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു ഒരു കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആവേഗങ്ങളെ മറ്റ് കോശങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആക്സോണുകളാണ് അപ്പൊ ആക്സോണുകളുടെ ആക്സോണൈറ്റിലാണ് ആവേഗങ്ങൾ എത്തിച്ചു വരിക ആക്സോണൈറ്റിന്റെ അഗ്രത്തുള്ള സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ ആവേഗങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ഒരു രാസ പദാർത്ഥം സിനാപ്റ്റിക് വിടവിലേക്ക് ശ്രമിക്കപ്പെടും ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അസെറ്റായിൽ കൊളി ഇതിനെ നാടീയ പ്രേക്ഷകം എന്ന് പറയും അപ്പോ ആവേഗങ്ങൾ ആക്സോണൈറ്റിന്റെ അഗ്രത്തിൽ ഉള്ള സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ഒരു നാടീയ പ്രേക്ഷകം സിനാപ്റ്റിക് വിടവിലേക്ക് ശ്രമിക്കുന്നു അതിന്റെ പേര് അസെറ്റായിൽ കൊളിൻ ഈ രാസവസ്തു നാടീയ ആവേഗങ്ങളെ രാസീയ ആവേഗങ്ങളാക്കി മാറ്റി തൊട്ടടുത്ത ഡെൻഡ്രൈറ്റിലേക്ക് പ്രേക്ഷണം ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് ആവേഗങ്ങനെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടണമോ അപ്പൊ അതിവേഗത്തിൽ ഈ നാടികളിലൂടെ ആവേഗം പാസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ തലച്ചോറിലെത്തുന്നു തലച്ചോറിൽ തിരിച്ചു ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ ഇങ്ങനെ ആവേഗങ്ങൾ വന്ന് കാര്യം മനസ്സിലാവുക തലച്ചോറ് സുഷുമ്ന നാടികൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിൽ പ്രധാന വരുന്ന ഒരു ഘട്ടം പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ആക്സോണുകളിലൂടെ ആവേഗങ്ങളുടെ പ്രസരണ കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നാടികളിലൂടെയാണ് ഈ ആവേഗങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് നാടി നാടി എന്നാൽ ഒരു കൂട്ടം ആക്സോണുകൾ യോജക കലയാൽ പൊതിയപ്പെട്ട് രൂപപ്പെടുന്നതാണ് നാടി അപ്പൊ ഒരു കൂട്ടം ആക്സോണുകൾ ഒരാവരണത്താൽ പൊതിയപ്പെട്ട് രൂപം കൊള്ളുന്നതാണ് നാടി നാടികൾ പ്രധാനമായും മൂന്ന് വിധം സംവേദ നാടി പ്രേരക നാടി സംയുക്ത നാടി അപ്പൊ നാടികൾ ഇപ്പൊ നാടി എന്നാൽ എന്ത് ഒരു കൂട്ടം ആക്സോണുകൾ ഒരു ആവരണത്താൽ പൊതിയപ്പെട്ട് ചരടുപോലെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് നാടി നാടികൾ മൂന്ന് വിധം സംവേദ നാടി പ്രേരക നാടി സംയുക്ത നാടി അതിൽ സംവേദ നാടി എന്താ നോക്കാം ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നും ആവേഗങ്ങളെ കേന്ദ്ര നാടീ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് വഹിക്കുന്നു കേന്ദ്ര നാടീ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തലച്ചോറ് സുഷുമ്ന അപ്പോ അതായത് പ്രേ എന്താ സംവേദ ആവേഗങ്ങളെ വിവിധ ശരീര ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് തലച്ചോറിലേക്കും സുഷുമ്നയിലേക്കും എത്തിക്കുന്ന നാടികളാണ് സംവേദ നാടികൾ ഉദാഹരണമായി നേത്ര നാടി ശ്രവണ നാടി ഇതൊക്കെ സംവേദ നാടിക്ക് ഉദാഹരണ അപ്പൊ സംവേദ നാടി എന്താ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആവേഗങ്ങളെ കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് വഹിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് പ്രേരക നാടി പ്രേരക നാടി തന്തുക്കൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും തലച്ചോറിൽ നിന്നും സുഷുമ്നയിൽ
അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് പതിനൊന്നാം ശിരോ നാടി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോഗ്ലോസൽ നാടി ഇതൊക്കെ ഈ പ്രേരക നാടിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് മൂന്നാമത്തത് സമ്മിശ്ര നാടി മിക്സഡ് നേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംവേദാവേഗങ്ങളെയും പ്രേരകാവേഗങ്ങളെയും വഹിക്കുന്ന ശരീരത്തിലെ നാടികളെ നമ്മൾ സമ്മിശ്ര നാടി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ തലച്ചോറുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്കും തിരിച്ചും ഉള്ള നാടികളെ രണ്ടുവിധം നാടിയ സന്ദേശവും കൈമാറുന്ന നാടികളാണ് സമ്മിശ്ര നാടികൾ ഉദാഹരണം പത്താം ശിരോ നാടി പത്താം ശിരോ നാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താമത് ശിരോ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പത്താമത് നാടി ഇനി വേറെ പേരുണ്ട് വാഗസ് നാടി അപ്പോൾ വാഗസ് നാടി ഒരു സമ്മിശ്ര നാടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം അത് രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള അവയങ്ങളെയും കൈമാറുന്നു അതായത് തലച്ചോറിൽ നിന്നും സുഷുണയിൽ നിന്നും ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അവയെ എത്തിക്കുന്നു ശരീരത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അവയങ്ങളെ തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് തരം നാടിതന്തുക്കളും അടങ്ങിയതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ സമ്മിശ്ര നാടി എന്ന് പറയും കൂടാതെ എല്ലാ സുഷുണാ നാടികളും സമ്മിശ്ര നാടികളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വ്യക്താക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്താണ് ശിരോ നാടി എന്താണ് സുഷുണാ നാടി നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന നാടികൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ശിരോ നാടികൾ അഥവാ ക്രാനിയൽ നോസ് ഇവ പന്ത്രണ്ട് ജോഡിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഇരുപത്തിനാലെണ്ണം പോരേ ഇപ്പൊ തലച്ചോറിന് പുറപ്പെടുന്ന നാടികളെ ശിരോ നാടികൾ എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തത് സുഷുമ്ന നാടികളാണ് നമ്മുടെ സുഷുമ്നയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന നാടികളാണ് സുഷുമ്ന നാടികൾ അവ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജോഡിയുണ്ട് അപ്പൊ മുപ്പത്തൊന്ന് ജോഡി സുഷുമ്ന നാടികളാണ് ഇവയെല്ലാം സമ്മിശ്ര നാടികളാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് 